தமிழிடத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கிற மேனால் வடக்கு மாகாண முதல்வர் மாண்புமிகு ஐயா விக்னேஸ்வர் அவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சந்தித்தோம் இலங்கையில் தற்போதுள்ள அரசியல் நிலவரம் குறித்தும் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற அரசியல் நிலவரம் குறித்தும் சில நிமிடங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி என்னும் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கியிருக்கிறார் அந்த கட்சி எதிர்வரும் தேர்தலை இலங்கையில் சந்திக்க உள்ளது அது குறித்தும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் அண்மையில் நடைபெற்ற தேர்தலில் ராஜபக்ஷே குடும்பம் வெற்றி பெற்றிருப்பதன் மூலம் தமிழ் மக்களிடையே நிலவும் அச்சம் குறித்தும் அவர்கள் எதிர்கொண்டு வருகிற நடப்பு பிரச்சனைகள் குறித்தும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இந்திய அளவில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தமிழகத்தில் அதிமுக ஈழத்தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று கூறுவது அது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்தும் பெரியவர் ஐயா விக்னேஸ்வர் அவர்களோடு நாங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் இரட்டை குடியுரிமை வேண்டும் என்று தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் சார்பில் ஏற்கனவே நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்று திருமுகு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு லட்சம் ஈழத்தமிழர்கள் மீண்டும் தாயகம் திரும்ப வேண்டும் தமிழீழம் திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஆசை ஆகவே அவர்கள் பலவந்தப்படுத்தி அங்கே அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தவில்லை ஆனால் இரட்டை குடியுரிமை இருந்தால் எங்கள் நாட்டு குடிமக்களாகவும் அவர்கள் தொடர வேண்டும் தொடர முடியும் தொடருவது நல்லது என்கிற அடிப்படையில் அந்த கோரிக்கையை நாங்கள் வைக்கிறோம் என்று சொன்னார் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலே உடன்பாடு ஏற்பட்டு அதன் பின்னர்தான் அந்த முடிவை இலங்கை மற்றும் இந்திய அரசுகள் மேற்கொள்ள முடியும் அதில் நிறைய சிக்கல்கள் உள்ளன மத்திய அரசு அதாவது இந்திய அரசு ஈழத்தமிழர்கள் ஒரு லட்சம் பேரையும் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் என்று தான் கூறுகிறது விடுதலை சிறுத்தைகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொ ரவிக்குமார் அவர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக இந்திய அரசு அளித்துள்ள பதிலில் ஈழத்தமிழர்கள் அனைவரும் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் என்று பதிலளித்திருக்கிறது எழுத்துப்பூர்வமாக அதற்கு அடிப்படை காரணம் அவர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் எல்டிடிஇ இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று கருதுகிறது எனவே தமிழர்களை ஒட்டுமொத்தமாக தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆயுத பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்று கருதுவதால் குடியுரிமை வழங்க முடியாது என்று மறுத்திருக்கிற மறுக்கிற இந்திய அரசு இலங்கை அரசோடு உடன்பாடு வைத்து கொண்டு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே தான் விடுதலை சிறுத்தைகளை பொறுத்தவரையில் சிஏஏ என்னும் இந்த சட்டத்தை முழுமையாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் அதே நேரத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனையை தனியாக அணுக வேண்டும் அவர்களிடம் கருத்து கேட்க வேண்டும் இங்கே வாழ விரும்புகிறவர்கள் இங்கே குடியுரிமை பெற வேண்டும் தாயகம் திரும்ப விரும்புகிறவர்கள் அவர்களுக்குரிய கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் நிலைப்பாடு என்பதை 
முன்னாள் முதல்வர் மாண்புமிகு விக்னேஸ்வர் அவர்களுக்கு நாங்கள் விளக்கம் சொன்னோம் இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பாக இருந்தாலும் கூட இந்திய இலங்கை அரசியல் நிலவரங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் எனது பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிற காரணத்தால் ஆங்கில புத்தாண்டையும் கொண்டாடவில்லை பொங்கல் திருநாளையும் கொண்டாடுவதில்லை என்று முடிவெடுத்திருக்கிறோம் அதாவது கட்சி அதை கொண்டாட்டமாக கொண்டாடாது தமிழர்கள் மக்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆங்காங்கே தனிப்பட்ட முறையில் தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பேணி பாதுகாக்கிற வகையில் கொண்டாடுவதில் எங்களுக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இதை ஒரு கொண்டாட்டமாக முன்னெடுக்காது அதே வேளையில் பொங்கல் கொண்டாடுகிற போதும் கூட வாசல்களில் கோலம் போடுகிற தாய்மார்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வேண்டாம் வேண்டாம் சிஏஏ என்று தங்களுடைய கருத்தை எதிர்ப்பை கண்டனத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வருகிற பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி திருச்சிராப்பள்ளியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தேசம் காப்போம் பேரணியை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் குறைந்தது பத்து லட்சம் பேரை திரட்டுவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் இது உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவ்வப்போது வரக்கூடிய பிணக்குகள் கசப்புகள் வழக்கமான ஒன்றுதான் அது மேற்கொண்டு தொடர்ந்து விவாதிக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல எல்லா கூட்டணியிலும் உண்டு அதிமுகவிலும் கூட இதே மாதிரியான புகைச்சல் உண்டு உள்ளாட்சி தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் பேசுவதை போல அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பேசுவதைப் போல தலைமை அளவிலே பேசி முடிவு செய்து தொகுதி பங்கீடு செய்ய முடியாது அந்தந்த பகுதிகளில் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கூட்டணி கட்சிகள் தங்களுக்கு இடையிலே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதை தீர்மானிக்கக்கூடிய நிலை உள்ளது அதனால் இத்தகைய விமர்சனங்கள் அல்லது வருத்தங்கள் அவ்வப்போது வெளிப்படும் அவ்வாறு தான் இப்போதும் வெளிப்பட்டிருக்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க